അവൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഓ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ഇത്ര ഒരുങ്ങാൻ വാസം നമ്മുടെ ആളല്ലേ ഓ പിന്നെ ഈ കടമക്കുടി വാസം ആരാണെന്നും എങ്ങനെ നേതാവായെന്നും എങ്ങനെ എം എൽ എ ആയെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു ചടങ്ങ് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാലയും പൊക്കയും വാങ്ങാൻ പോയ കാണുന്നില്ലല്ലോ ബാബു എടാ ബാബു ഓ ബാലിങ് എത്തിയോ ദേ ദാമോദരേട്ടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊരു പൊതുസ്ഥലമാണ് മാന്യമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന സദസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചന്തപ്പിള്ളേരെ പോലെ വിളിച്ചു പോകരുത് ഓ പിന്നെ ഉത്തരവ് ഡാഡാ നിന്നോട് പറഞ്ഞ മണി അതും ചെയ്യും ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പിന്നൊരു കാര്യം വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ പേര് വിളിക്കണം മുഴുവൻ പേര് മുഴുവൻ പേരോ അതെ ബാബുരാജ് കിഴക്കേ മുറി ബാബുരാജ് കിഴക്കേ മുറി അതെന്തേ പടിഞ്ഞാറ മുറി അത് ശരിയാവില്ലേ ഏ അത് ശരിയാവില്ല എന്തേ അതെ ദാമോദരേട്ടാ പടിഞ്ഞാറ മുറിയിലാണ് ചേച്ചിയും കുട്ടികളും താമസിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ടും സ്ത്രീധന തുക ബാക്കി കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടും നിർത്തിയിട്ട് പോയതാ ആ കുഴപ്പമില്ല ദാമോദരേട്ടാ മാസാ മാസം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് സംഖ്യം മുഴുവൻ അടച്ചു തരുമ്പോ അദ്ദേഹം വന്ന് ചേച്ചിയും മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളും അതാ പുതിയ കരാറ് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ പോയ കാര്യം എന്തായി എല്ലാം ഏർപ്പാടായോ പത്രക്കാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഒക്കെ എവിടെ ഓ അതൊക്കെ റെഡി പിന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പാടാമെന്നേറ്റിരുന്ന കുട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്കൂൾ അടച്ചതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം നാട്ടിൽ പോയി ഒരു കുട്ടിയും കിട്ടിയില്ല ഒരു കുട്ടിയും കിട്ടിയില്ല പകരം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടിയോ നന്നായിട്ട് പാടോ പിന്നെ നല്ല അസലായിട്ട് പാടും നല്ലോണം നീട്ടി പാടും സ്റ്റാർ സിംഗറുകാർ ഓഡിഷന് വിളിച്ചതാ പോകാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അതെ അപ്പൊ ഏതായി കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി അതാണ് മുഴുവൻ പേര് കുഞ്ഞു കുട്ടിയോ അതെ ദാമോദരേട്ട പുറത്താവിടം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഹോട്ടലിൽ ചാടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലോണം നീട്ടി പാടുമെന്ന് ആളുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട സമയം തെളിഞ്ഞു വിളിച്ചാ മതി പിന്നെ പത്രക്കാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഇതാ ഇപ്പോഴും എത്തും പിന്നെ ബൊക്ക വേ കയ്യില് മാല വേ കഴുത്തില് ഛേ എന്ത് വൃത്തി വരാണ്ട നീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുഖ്യ അതിഥിക്ക് ചേർത്തേണ്ട മാലയാണോ നീ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദാമോദരേട്ടത് എന്ത് പറ്റി പൂമാല കഴുത്തിലിടുന്നത് വൃത്തികേടാണെന്ന് പറയുന്ന ആളാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് നിനക്ക് അതൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ ഇതാ പറയുന്നത് ഈ ദാമോദരന്റെ വിവരമില്ല പിന്നല്ലാതെ ഇത് ഒടിച്ചു മടങ്ങി കെട്ടിപ്പൂട്ടി കൊണ്ട് വന്ന ഇതിന്റെ വടിവൊക്കെ പോവൂലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എത്ര ഭംഗിയിലാ ഇതെന്റെ ദേഹത്തിങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നത് ദാമോദരേട്ടാ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും വളരെ നന്നായിരിക്കും നോക്കുത്തിക്ക് മാലയിട്ടത് പോലെ അങ്ങനെ പറയരുത് ദാമോദരേട്ടാ എന്റെ ഒരു പടം കൂടി പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണേ നാലു പേര് കാണട്ടെ ഈ ബാബുരാജ് കിഴക്കേ മുറിയെ നിന്റെ ഒരു എന്റെ ബാബുരാജെ തെക്കേ മുറിയിലോ കിഴക്കേ മുറിയിലോ നീ അതൊന്ന് ഊരി വെക്കുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ വേർപ്പിച്ച് മാറ്റിക്കാതെ ഓ അതായിപ്പോ കുറ്റം വിയർക്കാതെ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ പണം അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ എക്സ് എം എൽ എ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ഈ എം എൽ എ സാറിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാ നീ ചെന്ന രണ്ടു വെക്കറ്റ് വിയർപ്പ് ചേർക്കുന്നു നോക്ക് ഇവിടെ എം എൽ എ വരുമ്പോ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കോ കൂടി ചെയ്യാമല്ലോ കുറച്ച് കൂടുതൽ യോഗം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ദേ ദാമോദരേട്ടൻ തമാശ പറയണോ ഇതെങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ചു എന്ന് നിനക്കറിയാലോ പൊടി വെയിലത്തും കടുത്ത ചൂടിലും വിയർപ്പൊഴുകി പണിയെടുത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത വിയർപ്പ് പോരേണ്ട പണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കീഴിട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പണമാണ് ഇലക്ഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് എന്ന രാജേന നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന എക്സ് എം എൽ എക്ക് കൈമാറാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ വിയർപ്പിന്റെ മാറ്റം കാരണം ഈ എക്സ് എം എൽ എ ഇത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമോ എന്തോ മോനെ ബാബു നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ അറിയാം തിരിച്ചെടുത്ത ഈ പണക്കിഴി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്ലാതെ എന്തിനാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം കഴിഞ്ഞ വർത്ത പോലെ ഇത്തവണയെ പറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നപ്പോ ആരും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറഞ
പറയണം മിസ്റ്റർ പുരിഞ്ചോട് ദാമോദരേട്ടൻ നീ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നെ മുഴുവൻ പേര് വിളിക്കണമെന്നില്ല വെറും ദാമോദരേട്ടൻ മതി എന്നാ വെറും ദാമോദരേട്ടൻ പറയണം എക്സ് എം എൽ എ ഇവിടെ വരുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര മോശം ഏർപ്പെടുന്നൊന്നുമല്ല പിന്നെ പുണ്യത്തിനായിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മഹാ സംഭവമായിട്ടല്ലേ ഒരു മഹാ യജ്ഞവുമായിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹം വരുന്നത് യജ്ഞമോ സൈക്കിൾ യജ്ഞത്തിനൊന്നും ഇവിടെ വലിയ സ്കോപ്പിലെന്ന് എം എൽ എ ധരിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ യജ്ഞമല്ലടാ യജ്ഞം ഒരു മഹാ സംരംഭം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് പ്രവാസിക്ക് വോട്ടവകാശം ഈ പ്രമേയം ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിക്കു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് നീ എന്താ ഇന്ന് എപ്പോൾ നോക്കി പറയുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉറക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ ബാലറ്റ് പേപ്പർ പെയ്തിറങ്ങാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാ അഥവാ ബാലറ്റ് പേപ്പർ എങ്ങാനും പൊഴി വീണാൽ ഓ ഓടിക്കെന്നൊരെണ്ണം പെറുക്കിയെടുത്ത് കുത്തും കുത്തി പെട്ടിയിലിട്ടാൽ ഗൾഫിൽ ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്ത പ്രവാസി എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരു രാമോദേട്ടാ പത്തറുപത് വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടെന്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടായത് കൃഷി നശിച്ചു തെങ്ങ് നശിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയും ഇല്ലാതെ ആയി എന്ന് മാത്രമോ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം തീ പിടിച്ച് വിലയും ഡീസൽ വില ഉയരുന്നതനുസരിച്ച് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് ദിവസം പ്രതി വിലയേറുകയാണ് കടം പെരുകി ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രവാസിയുടെ ഓട്ടും കൂടി കിട്ടാത്ത കുറവേയുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം ഇവന്മാർക്ക് ഇവിടെയും കൂടി കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ ഇല്ലില്ല ഞാനില്ല ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല സവചേട്ടാ എന്റെ കാസിങ് തന്നെ ഞാൻ പോകുകയാണ് നീ അങ്ങനെ പോയാലോ മീറ്റിംഗ് നടക്കണ്ടേ ഇല്ലില്ല ഒരു മീറ്റിംഗിനും ഞാനില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റിനും ഞാനില്ല മിസ്റ്റർ ബാബുരാജ് കിഴക്കേ മുറി യെസ് മിസ്റ്റർ പുളിജോട് ദാമോ അല്ല മിറു ദാമോദരേട്ടൻ താങ്കളെപ്പോലുള്ള ബിസിനാശാരികളാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരണം തുടരാം പക്ഷെ എന്റെ കൺട്രോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം മിസ്റ്റർ ബാബുരാജ് കിഴക്കേ മുറി അതെ ഇത് തന്നെ അല്ലേ സമ്മേളന വേദി അല്ലേ ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ എ കടമക്കുടി വാസു അല്ലേ ഇത് ദാമോദരേതാ ഈ എക്സ് എം എൽ എ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ ശേഖരജി മറ്റും എയർപോർട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെയും കാത്തുനിന്നൊന്നുമില്ല പോകാൻ ഇത്തിരി ചെറുക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നു അപ്പോഴേ എക്സ് വേണ്ട ഞാൻ എക്സ് ആണെന്ന കാര്യം ഇവിടെ കൂടുതൽ ആരും അറിയണ്ട ശരി ശരി മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം ഫണ്ട് സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ പോകും ഇവിടെ വേറെയും ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുവാനുണ്ട് എവിടെ പണക്കിഴി പറയട്ടെ ഇതിൽ നിന്നും പകുതി നീ പോയിട്ട് കുറ്റി എന്നെ തണുത്ത വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ ഒന്ന് വേഗം പോയിട്ട് വാ ഇതിൽ നിന്നും പകുതി എന്റെ അളിയഞ്ചകനെ ഏൽപ്പിക്കണം ആ വാസുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടോളും കഴിഞ്ഞവണ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആളത്തെ പോലെ പറ്റിക്കരുത് എന്റെ അടിയഞ്ചത്തിന് ആൾ ഇത്തിരി പെസക തുക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ വാസുവിന്റെ കുത്തിന് പിടിക്കും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അതെ ദാമോദരേട്ടാ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കൂടുതലാ ഒരു കൂടുതലുമില്ല പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി അതെ ഞാനൊരു പത്തേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് വേണോ അത് പ്രമാണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വാങ്ങിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത തോട്ടം തന്നെയാണ് അല്ല വേറെയും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പണക്കിഴി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പറയെടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് റബ്ബർ തോട്ടം അവിടത്തെ പറയെടുപ്പ് വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നും പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം വാസുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചോളാം ഏ അതൊന്നും വേണ്ട പകുതിയെങ്കിൽ പകുതി എന്താ ദാമോദരേട്ട ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരല്ലേ എനിക്കിനിയും ഇവിടെയൊക്കെ വരേണ്ടതല്ലേ ഇനിയത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്ക് ആ അതെ ബാബു വരുന്നുണ്ട് അവനിത് അറിയില്ല ശരി ശരി നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ ഫണ്ട് സ്വീകരണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീ കടമക്കുഴി വാസുവിനെ ഹാരാർപ്പണം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തത്
പൊക്കെ നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കമ്മറ്റി അംഗം ബാബുരാജ് കിഴക്കേ മുറി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി വോട്ടവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനായി എം എൽ എ കടവക്കൊടി വാസുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത്ര ആർത്തെന്താ വന്നപ്പോ മുതൽ പണക്കയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അതിയായ സന്തോഷം ഏറെ നാളായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറവിളിയാണ് എന്റെ അമ്മേ എന്താത് ഞാൻ കരുതി ആരെങ്കിലും ബോംബ് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് ഏയ് ബോംബൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ നാട്ടില് ഇത് വെറും സോഡ ഇതാ കുടിച്ചോ ആ പേടി എങ്ങ് മാറട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ശകല ഉപ്പ് കിട്ടി വരാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രവാസിയുടെ വോട്ടവകാശം ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രവാസിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശമില്ലേ അർഹതയില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് കാരണം നാം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളാണ് എന്തുമാത്രം ഭാരതീയരുടെ വോട്ടാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് പാഴായി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ജനസമുദ്രത്തിന്റെ വോട്ട് മാത്രം മതി ഒരു എം എൽ എക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ജയിച്ചു വരാൻ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഈ കടലിനിക്കരെ ഇത്രയും വോട്ടുകൾ പാഴായി പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ എന്റെ സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച എനിക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും കിട്ടിയില്ല എന്ന ആ നഗ്ന സത്യം ഗദ്ഗത ഖണ്ഡനായി നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് കൈയിലിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെങ്കിലും എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഞാൻ വിജയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രിയായി ഉന്നതങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓട്ടവകാശം വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് ശക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് എന്റെ സ്ഥിരം മണ്ഡലമായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പ്രവാസി മന്ത്രിയായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വോട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഏത് പാർട്ടിയിലാ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ഞാൻ പിന്നീട് അറിയിക്കാം ഈ പണക്കെഴ് സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിക്കുവാൻ കമ്മറ്റിക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം നിങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ചെടുത്ത ചെറുതും വലുതുമായ തൂക്കുകൾ അടങ്ങി ഈ പടക്കറി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്ല സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ എ കടമകൊടി ഇല്ല പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്റെ ഇത്ര പ്രോബ്ലം അവിടെ അടങ്ങിയിരി കണ്ടില്ലേ ഈ പണക്കഴി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ആർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സ് എം എൽ എ കടമക്കൊടി വാസു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചൊരിഞ്ഞ പ്രഹസനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടുകാണുമല്ലോ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇതേ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നല്ലൊരു തുകയും അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അടുത്ത തവണയും അദ്ദേഹം വരും ഇതേ പരിപാടികൾ കാലാകാലം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത് പക്ഷേ പ്രവാസിക്ക് ഓട്ടവകാശം ലഭിച്ചെന്നും വരാം എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രവാസിക്ക് ഓട്ടവകാശം മാത്രം മതിയോ മതിയോ സ്ഥിരം മന്ത്രി പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു കക്ഷിരാക്ഷിക്കാരനെ പ്രവാസി മന്ത്രിയായി കിട്ടിയാൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം പ്രവാസികളും മന്ത്രിയാകാൻ കക്ഷിരാക്ഷിക്കാരനും ഇത് ശരിയാണോ ഇത് ശരിയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ശരിയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രവാസി ഭാരതീയന് വോട്ടവകാശം മാത്രം പോരാ മറിച്ച് ഭരണത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം തന്നെ വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ കൈയടിക്കാ മുതിരേതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോക്സഭയിലായാലും നിയമസഭയിലായാലും ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റെങ്കിലും 
പ്രവാസി ഭാരതീയർക്കായി സംവരണം ചെയ്യപ്പെടണം കൂടാതെ ആറ് മന്ത്രിമാരെങ്കിലും പ്രവാസികളുടേതായി ലോക്സഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവാസി ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മരുതി വരൂ പ്രവാസിയുടെ യാത്രാക്കേശം പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അപകടം